നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥാനാർബുദത്തിനും സ്ഥാന സംബന്ധമായ സൌന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇന്ന് വലിയ രീതിയിൽ സർജറികൾ ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം സർജറികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വേണ്ടത്ര അവബോധമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും സ്ഥാന ചികിത്സകളെക്കുറിച്ച് സ്ഥാന ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ പി എം സഫിയോപ്പോണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ സാധാരണയായി നമുക്കറിയുന്നത് സ്ഥാനാർബുദങ്ങൾ വന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർജറികളെ കുറിച്ചാണ് വലിയ രീതിയിൽ അറിയുന്നത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വരെ വലിയ രീതിയിൽ നിന്ന് സർജറി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രസ് റിഡക്ഷൻ സർജറിയാണ് ബ്രസ് റിഡക്ഷൻ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ പലർക്കും എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നേഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് കൈ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണ് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ബാക്ക് പെയിനും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സർജറി അത് ചെറുതാക്കാനായിട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദം വന്നുണ്ടാകുന്ന സർജറിയും ഈ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ടോ അതോ അത് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലല്ലേ അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥാനാർബുദം വന്ന് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പകരം ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മുടെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറിയും കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയും അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലാണ് വരുന്നത് ഈ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാസ്റ്റോപെക്സി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സർജറികൾ പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറുകൾ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഒരു ധാരണ ബ്രസ്റ്റ് ഒന്നടങ്കം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്ന തരത്തിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിലുള്ള സർജറി അത് ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ എടുത്ത് എടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്താലും നമുക്കത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പഴയ ബ്രസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാൻ കഴിയും ബാക്കി വയറിൽ നിന്നോ പിന്നെ ചെസ്റ്റ് നിന്നോ പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്നോ പിന്നെ തൊലിയും ചതയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് അവിടെ പിന്നെ ചെയ്ത് അവിടെ തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പഴയ ബ്രസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നതും അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും അല്ല പൊതുവേ ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം ഒരു പേടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ സർജറി ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ സ്ത്രീകളുടെ ഇത് അപ്പം അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് അങ്ങനെ വരാത്തത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആ മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അത് ക്യാൻസർ പക്ഷേ ചില മുഴുകൾ ക്യാൻസർ അല്ലാതെയും കണ്ടുവരുമല്ലോ ആ അവസരങ്ങളിലോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ലേഡീസിനെല്ലാം മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മാമോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരുവിധം അറിയാൻ പറ്റും അത് മെലിഗ്നൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതോ പിന്നെ അതിനാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം കിംസിൽ ത്രീ ഡി മാമോഗ്രാം ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പം ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ട്രീറ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നു സർജറി ചെറിയ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ആ സർജറി ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊരു ഓപ്പൺ സർജറി ആയിട്ട് തന്നെ അത് നീക്കം ചെയ്ത് ഇല്ല ഇല്ല ബ്രസ്റ്റിന് എല്ലാം ഓപ്പൺ സർജറിയാണ് കഴിയുന്നതും ചെയ്യുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈപ്പോസെക്ഷനും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാൻസറിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സർജറിയാണ് നല്ലത് അതിനുശേഷം ഉള്ള ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അത് പിന്നീടായിരിക്കുമോ ശേഷം പിന്നീട് ശരീരത്തിന്റെ എവിടെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ലേറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം അത് ക്യാൻസറിന്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആ രോഗി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വേണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അവരെ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഡോക്ടർ അതല്ലാതെ ഈ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം ഈ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് സർജറി എത്രത്തോളം പലരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കാർക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് കിംസിൽ തന്നെ വരുന്നവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് സർജറി ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ കൊല്ലത്തുണ്ട് കൊല്ലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടർ അത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സർജറികളുണ്ടെന്ന് പറയാം അത് മെയിൻലി റിഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫീഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് തൂങ്ങുന്ന തൂങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മാസ്റ്റോപെക്സി എന്ന് പറയും ബ്രസ്റ്റ് പിന്നെ പഴയ പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ റിഡക്ഷൻ ആണോ റിഡക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അത് കുറച്ചൊരു ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് ഈ ഷോൾഡർ പെയിനും ബാക്ക് പെയിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളിൽ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും മാം പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയുമെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കും പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അയ്യോ യൂട്രസ് സർജറി ഒന്നും എന്റെ ഡിവിഷനെ അല്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് സർജറി കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് അതൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ യൂട്രൈൻ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ വേണം കാണിക്കാനായിട്ട് ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ സർജറിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു റിഡക്ഷൻ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്ന രീതികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ അത് തന്നെ പലതരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ടോ പല തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെടിക്കൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ലൈക്ക് അത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നിപ്പിള് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാസ്കുലാരിറ്റി ഒക്കെ പോവാതെ ആ നിപ്പിള് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരണം പിന്നെ എക്സസ് ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവും എക്സസ് ഫാറ്റും സ്കിന്നും എക്സസ് സ്കിന്നും എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം സ്ഥാനാർബുദത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ സ്കീ ഹോൾ ചെയ്യാറില്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അത് സ്കീ ഹോൾ സർജറി അവിടെ ഫലപ്രദമാകില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണോ ഡോക്ടർ സി അല്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ സ്കിൻ എടുത്ത് സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ കീ ഹോളിന് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ സ്കീ ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്കിന്നിലെ കടക്കം വ്യാപിച്ച സ്കിൻ അടക്കം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണോ ഉണ്ടാവുക ഇല്ല പലപ്പോഴും സ്കിൻ കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്കിന്നിന് അടുത്താണെങ്കിൽ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനും എടുക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്കിൻ ചിലപ്പം നിപ്പിളിലോട്ടൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് തന്നെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ സർജറിയാണ്
പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പഴും ബ്രസ്റ്റിന് വേദനയാണ് ഇപ്പൊ മുഴ വല്ലതുകൊണ്ടോ മുഴയായിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഴ എടുത്ത ഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോഴും വേദനയുണ്ട് അതിനുശേഷം അൾട്രാസൗണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കളക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പിന്നെയും വേദന വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ മുഴകളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ സർജറിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിനും ഈ സർജറികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായപരിധിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഇല്ല പ്രായപരിധിയില്ല നമുക്ക് എഴുപത് വരെയുള്ള ലേഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ ചെറിയ കുട്ടികളും വരുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികളൊക്കെ പതിനഞ്ച് വയസ്സും പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ അവർക്ക് ഡ്രസ്സസ് ഇടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് അവർ വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീ ഹോൾ സർജറി ആയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം റിഡക്ഷൻ ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെയാണ് റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്യാം കീ ഹോളായിട്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ഈസി ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഫാറ്റ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എക്സസ് ഉള്ള ഫാറ്റ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും അത് അബ്ഡമിനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബ്രസ്ലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ പക്ഷെ കുറച്ച് ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ള ബ്രസ്ലാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുട്ടികളിലൊക്കെ അത് അധികം ഗ്ലാൻഡുള്ള ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറി അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ സർജറി ആയിട്ട് തന്നെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണോ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അതിന് ഓരോ ഓരോന്ന് ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഴയ ഇതുപോലെ ആക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫേമായി മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഡോക്ടർ ആ സർജറി തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ വ്യത്യസ്തത എന്താണ് അത് ഓരോ ടെക്നിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തെ ടെക്നിക്സ് അല്ല കുറച്ച് നാൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ടെക്നിക്കാ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ സർജറി ചെയ്തു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന വളരെ കുറവാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ചെയ്തു ആ വലുതാവുന്നു പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നു ശേഷം കുഞ്ഞൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാമെന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരും രണ്ടാമത് സർജറിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല അത്തരത്തില് സർജറി വീണ്ടും വരേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നാൽ സർജറി തന്നെയാണ് ചെയ്യാനാണ് അതും പിന്നെ വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ ബ്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ അത് വലുതാക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സിലിക്കോൺ ഇംപ്ലാൻസ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കോൺ ഇംപ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് അതിന് അത് വെറുതെ ആണ് ഒരുപാട് അത് ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അതിന് അത് ഇട്ട ക്യാൻസർ വരുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വെറുതെ ആണ് അങ്ങനെ യാതൊരു ഇതും ഇല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പേർക്ക് ഇടാറുണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് റിവ്യൂവിന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് ഈ ഓഗ്മെന്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിക്കൺ ഇംപ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ സിലിക്കോൺ ഇംപ്ലാൻസ് ആണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫാറ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അബ്ഡമിനിൽ കുറേ ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെസ്റ്റിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ സിലിക്കൺ ഇംപ്ലാൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു പദാർത്ഥം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടെക്സ്ചർ ആണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ഇട്
ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു കുട്ടി വന്നിരുന്നു രണ്ട് ബ്രസ്റ്റും രണ്ട് ഡിഫറെൻസ് സൈസ് ആയിരുന്നു ഒരു ബ്രസ്റ്റ് വലുതും ഒരു ഓരോന്നും ചെറുതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികളിലും നമുക്ക് ഇംപ്ലാൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ റിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ സർജറികൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെയിൽ ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ എൻലാജ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ അഡോൾസൻ്റെ ഏജിലൊക്കെ ഭയങ്കര എൻലാജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈപ്പോസെക്ഷനാണ് കൂടുതൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ബ്രസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്കാറിങ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് ഐ മീൻ ആരും സ്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈപ്പോസെക്ഷനാണ് അധികം ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ മാഡം എനിക്ക് ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പർ വന്നിരുന്നു അത് സർജറിയോട് കളഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് വർഷം ഇത് വന്നിരിക്കണത് ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ ക്ലിയർ അല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ വ്യക്തമായി പറയാമോ ഇവിടെ കേട്ടില്ല എട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് നമ്പർ വന്നിരുന്നു അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പെട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്നു ആ ബ്രസ്റ്റ് തന്നെ ബാക്ക് അടിയിലായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഇനി എടുത്ത് കളയാണ്ടിരുന്നാലെങ്കിലും ഞാൻ കുത്തിയെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി എടുത്ത് കളയാണ്ടിരുന്നാൽ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വലുതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലമ്പാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുകയും അത് എടുത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ശരി കോള് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഒന്ന് സിലിക്കൺ ആണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഓഗ്മെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അകത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റിന് അകത്തല്ല വയ്ക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പിറയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഫീലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തല്ല ശരീരത്തിന് അകത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ പലതരം ഇംപ്ലാൻറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിക്ക് എല്ലാ ഇംപ്ലാൻസാണ് വയ്ക്കുന്നത് സൈലാസ്റ്റിക് വളരെ ടിഷ്യൂ റിയാക്ഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു പദാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അമ്മയാവുന്നു മുല മുലയൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോഴൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാര്യം വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നേയില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിന് അടിയിലാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഈവൻ റിഡക്ഷൻ മാമോപ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞവരും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് ഒട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾ തന്നെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അല്ല നോർമൽ ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സർ യെസ് പറഞ്ഞോളൂ സർ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രസ്റ്റിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ സർജറി ചെയ്തേ പിന്നെ കഡ്മിയ അഡ്നോമ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ രണ്ട് ആ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബ്രസ്റ്റിനാണ് പിന്നെ അത് രണ്ട് മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര വേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേദന വരിക അങ്ങനെ സൂചി തട്ടുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫുഡ് വരിക ഞാൻ പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും മുഴയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് അത് പിന്നെ അല്ലാതെ മാമോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അത് എത്ര വയസ്സായി ഫോർട്ടി ഏജ് എബോ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായി ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ അത് പിന്നെ ചെറിയ 
ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല കാരണം അവരൊരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് കൂടിയാണല്ലോ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ മറ്റു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഇടുള്ളൂ അതായത് പൂർണ്ണമായ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയാൽ മാത്രമേ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് നേരത്തെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ തന്നെ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക വയറിൽ നിന്നോ ബാക്കിൽ നിന്നോ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇംപ്ലാന്റ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞിട്ടേ വെക്കുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഐ മീൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫാറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു പോളൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് തന്നെ കാണത്തില്ല കുട്ടി പിന്നെ ഗേൾസിന് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്കിൽ നിന്ന് മസിലോടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നും ഒക്കെ വളരെ തിന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഈ സിലിക്കൺ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഇത്ര വർഷത്തെ കാലാവധി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാറില്ല ചിലർ മാത്രം വന്ന് പറയും അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഇംപ്ലാന്റ് വേണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഇംപ്ലാന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്കത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാലും റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ സർജറികളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ സർജറി സർജറിക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സർജറിക്ക് എല്ലാ സർജറിക്കും ഉള്ള പോലെയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് സർജറിക്കോ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്കോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റിസ്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അത്തരത്തിൽ ബി പി അത്തരത്തിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പാടില്ല എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട് അതിന് നമ്മളുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആയാലും റിഡക്ഷൻ ആയാലും അത് ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയും ലൈക്ക് ഹെവി വർക്ക് വിത്ത് ദ ഹാൻഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും വരെ ഡോക്ടർ മുറി ഉണങ്ങാനായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കില്ലേ മുറി ഉണങ്ങാൻ ഒരാഴ്ച എടുക്കും ഒരാഴ്ച വൺ ടു വൺ വീക്ക് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് എടുക്കും മുറി ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ അമ്മയായി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡോക്ടർ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ഇടിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തുള്ള സർജറി ഏതായിരിക്കും പിന്നെ മാസ്റ്റോപെക്സി എന്നാണ് പറയുക മാസ്റ്റോപെക്സി മാസ്റ്റോപെക്സി അത് റിഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഫേം ആക്കുകയും അത് മുകളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് ആക്കുകയും ചെയ്യാം അതെന്താണ് അതും ലൈപ്പോസെഷൻ വഴി ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ കൂടുതലായിട്ടില്ല പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ തന്നെ ലോവർ പൊസിഷനിലോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹയർ പൊസിഷനിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് അതും വർഷങ്ങളോളം തന്നെ അതേ അതേ ഒരു സൈസ് അതേ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം ഐ മീൻ ലൈക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സാഗ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ സർജറികളൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ കീ ഹോൾ സർജറികൾ വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നില്ല അല്ലേ റോബോട്ടിക് സർജറി കീ ഹോൾ സർജറി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ബ്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗൈനക്കൊമാസ്റ്റിക്കും ഈവൻ റിഡക്ഷനും നമ്മൾ ല
ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ സർജറികളുടെ ഒരു കോസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പറയേണ്ടതായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ ഒക്കെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കോസ്റ്റ് ഏറിയ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീസിന് മാത്രം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ചെലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇംപ്ലാൻസിൻ്റെ തന്നെതായ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇംപ്ലാൻസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതല്ലാതെ ബാക്കി സർജറി ഒക്കെ പോലെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വരുന്നത് ഓഗ്മെന്റേഷൻ മാത്രമേ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു മിനിമം എത്ര രൂപ വരെ ആകാം അത് അതിന് ഒരു ഓപ്പൺ ഇതിൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ ഡോക്ടർ ഈ പലരുടെ ഒരു ധാരണ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാമെന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണ പ്രേക്ഷകരിലും ഉണ്ട് ആ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ അവരുടെ ഒരു ആശങ്കകൾ മാറാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്ക് വലിയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് പിന്നെ പൊതുവേ പേഷ്യൻസിനുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അത് ഒരുപാട് മാഗസീൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് എന്താ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് പേടിയല്ലാതെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്മെറ്റിക് സർജറികൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സുകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാ